Danmarks kraftigste supercomputer er netop blevet taget i brug på Syddansk Universitet. Supercomputeren har en samlet teoretisk performance på 582,2 teraflop. Det er mere end 20 procent hurtigere end den, der tidligere var Danmarks hurtigste computer, og mere end tre gange hurtig som den, der nu er nummer tre. Med så mange teraflop der vi faktisk, kan vi faktisk lave over en halv billiard beregninger hver sekund. Og hvis du har en meget hurtig spillecomputer derhjemme, jamen, så er det måske 0,3 teraflop, og der er vi så op på 2.000 gange så meget her. Supercomputeren har kostet 22 millioner kroner og er købt i et samarbejde med IT-organisationen DAIC, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet med sådan en computer det er at lave banebrud med ny forskning, og det er et ganske unikt stykke udstyr, fordi det er faktisk første gang, vi bruger så mange penge på en infrastruktur, der bruges af alle vores forskere. Kemikeren kan lave nye molekyler, lægen kan undersøge resultater til den sidste nye medicin, Humanisten kan sidde og datamine millioner af Facebook-sider for at finde nye sociale sammenhænge, og juristen kan analysere 10.000 domme for at se, hvordan de påvirker hinanden. Fysikeren Claudio Pica, der er leder af SU Science Center, er en af de forskere, som har været involveret i designen af supercomputeren. The new HPC Center at SU was designed by a national collaboration of researchers and IT experts with a vast range of applications in mind. This means that most Danish researchers can use the new machine effectively to enable new discoveries based on computations and explorations of data coming from different sources, including simulations, experimental data and databases. But, uh, actually, this file looks exactly identical in the CUDA version. Most of my research in high energy physics rely on the use of supercomputers, and I'm really very excited to have this new machine here at SDU. For us, this is a tremendous opportunity. <laughs> Let's put it in this way. <laughs> I think such national instruments are the key to raise Denmark East science competencies to high international standards. Supercomputeren består af 392 kompakte, super hurtige computere. For flest mulige forskere kan bruge den, så har vi købt tre forskellige slags. Vi købte dem, vi kalder tynde og tykke, og så GPU-noder. I alle tre slags har to øh, hurtige 12-kerne CPU'er i. De tynde og de tykke har henholdsvis 64 og 512 GB RAM i og 512 GB RAM, det er mere end hvad du har i et par harddisk i din bærbare computer derhjemme. Den sidste slags i kunoderne er ligesom de tynde, men der har, de har til gengæld to meget hurtige øh, grafikkort i. Det hele er bundet sammen i et meget hurtigt netværk, der hedder Infiniband, som med 54 gigabit er over 50 gange hurtigere end hvad du måske har derhjemme. For at supercomputeren kan køre, er der også en del andre ting, der skal være på plads. Vi har lige købt en, en stor netværksharddisk med plads til 1 petabyte, altså 1000 terabyte, og dermed måske 1000 gange mere plads, end du har i din computer derhjemme. En computer og den her størrelse udvikler sig også en masse af varme, så vi bruger for noget at køle den med. Det der bruger vi luft udefra. Det kommer igennem vores luftkølingsanlæg, hvor der faktisk kommer 25.000 kubikmeter luft ud af i timen. Både for loftet igennem røret, som den her. Fremtiden med det her vil bringe forskningsresultater, vi aldrig nogensinde ellers havde set. Det her det er ting, som mennesker ikke kan gøre, hvor vi skal bruge supercomputere. Jeg vil faktisk påstå, at det her det er det tredje eller fire ben i forskningen, og det er fremtiden for meget forskning at have store datavinkler til rådighed. Gruppen bag projektet er allerede ved at se på en fase 2, hvor man vil udvide maskinen, så endnu flere forskere kan bruge den.